Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги. Сегодня мы с вами сделаем расклад для Украины на январь месяц. Расклад на 24 год. В общих тенденциях да, мы с вами уже сделали. Ну, наверное, самое время заняться прогнозами на январь. Начинаем с Украины, делаем традиционно для населения, для страны и для военных, для фронтов. Можем в этот раз еще на экономику обратить внимание, потому что сейчас очень актуально, да, такие разговоры ходят, нас запугивают изменениями курса, потому что плюс-минус 23 год был достаточно стабильным экономически все-таки, да, большая помощь шла со всех сторон, ну а сейчас мы видим ограничения этой помощи, несомненно. Поэтому, наверное, экономику тоже стоит посмотреть. Давайте попробуем. Итак, Украина. Украина в январе. Что ждет Украину? Украина. Какие события в январе месяце ждут Украину? Как страну, как гражданское население? Украина. Император. Первая карта. Карта смерти. Девять жезлов. Король жезлов. Десять мечей. Ух ты! Звезда. Очень интересно. Прям такие события. Шесть пентаклей. Рыцарь жезлов. Девять пентаклей. Очень интересно. Я прямо в, 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 заинтригована. Но смотрите, явно какие-то будут кардинальные изменения на уровне государства. Мы видим первые арканы, император и смерть. В данном случае однозначно какие-то очень серьезные изменения во власти. Коснется ли это президента, либо это коснется органа власти, здесь сложно сказать, нужно делать расклад для Зеленского. Но однозначно императоры это как аркан власти, власть держащих людей. Так вот у них какие-то колоссальные изменения по смерти. И я думаю не в лучшую сторону, учитывая, что у нас 9 жезлов. Но скорее всего они конечно смогут ну, плюс-минус устоять в этих изменениях. Да? Но несомненно эти изменения приведут знаете, к каким-то большим хлопотам для власти, потому что 9 жезлов всегда говорит о том, что проблем очень много, и выстоять, выдержать, это, знаете, целая проблема, целое дело. Так что, ну, если говорить о каких-то кардинальных, что переворот, например, я не думаю, поскольку 9 жезлов все-таки удержались на месте, выстояли, да, но по смерти неизбежны колоссальные изменения. То есть для того, чтобы вот выстоять, да, но с тяжелым жизненным опытом, придется принять эти изменения какие-то по смерти, да, трансформация какая-то. Так что будем наблюдать интересные процессы. Даже прям сама не знаю, что это может быть. Можете написать свои предположения. Дальше мы наблюдаем большие проблемы, некие удары, 10 мечей у Жезлового Короля. Я так понимаю, это человек какой-то тоже достаточно важный, имеет отношение к управлению, возможно, к органам власти. Не думаю, что пентакливые какие-то банкиры, скорее, ну, типа олигархи, да, пентакливые, скорее это какой-то деятельный человек при власти, ну, не в высших прямо эшелонах, да, вот, ну, посмотрим. В общем, жезловый король. Жезловый король идет с большим ударом. Выстоит ли он в результате этого удара? Тут большой вопрос. Поскольку 10 мечей. Я вам хочу сказать, немножко раскрыла, кто это, что это может быть. Ну, смотрите, какой-то из прошлого иерофан. То есть, все-таки это человек не так финансовый, как более известный. Это могут быть судьи какие-то по иерофанту. Это могут быть и, кстати, сам, сами священники большие, пропагандисты какие-то, люди, которые вещают, несут людям да, что-то, какую-то информацию. 
активные какие-то политики. И этот человек из прошлого, то есть это не новый человек да, в украинской политике. И вот его ждут прямо существенные удары. Существенные, я бы сказала. Очень-очень существенные. Такие, что даже башня, понимаете? То есть вплоть до ну, даже у физического устранения или устранения на политическом уровне, да, но какое-то абсолютное разрушение, как некого короля. Вот прямо, ну, я говорю, этот расклад прям интрига сплошная, да? Так, давайте из позитивного. Из позитивного все-таки, я думаю, что со стороны Запада а, все-таки придет некая помощь в Украину, да? Видимо, помощь, которую давно ждали, она по звезде. То есть это достаточно долгожданное какое-то событие, яркое событие, о котором будут говорить, которого давно ждали. Помощь, ну, по рыцарю, жезлов, это, скорее всего, Запада, со стороны Запада. Ну, откуда нам еще ее получать, да? Итоговая карта у нас 9 пентаклей. То есть я бы сказала, <смех> что бы ни происходило в этом месяце, в конечном итоге все это делается для благополучия страны, если говорить в конечном итоге. Да? То есть даже если эти процессы будут болезненные, похоже, что будут эти процессы касаться людей во власти в разной степени. Возможно, это до битва каких-то башен уже в Украине, да, как это башни Кремля, это в Украине политических башен, потому что, видите, некий император выстоит в результате серьезных трансформаций, а некий король Жезлов, да, из прошлого, он потерпит поражение, то есть, я так понимаю, в верхах идет какой-то бой, какая-то война, и один из лидеров он выстоит, а другой из таких иерофантов лидеров он таки пойдет в результате этой какой-то войны. Прямо вот очень интересно, мои хорошие. Я жду ваши комментарии, предположения, о ком это вообще речь. Но а, император все-таки выше короля, поэтому могу только предположить, что человек, который выше по рангу, по статусу, он таки выстоит в этой э, в этом противостояние, ну а тот, кто больше имеет отношение к прошлому все-таки, да, э, но ну, его слышат люди, он имеет какое-то влияние на людей, этот э, человек падет. Ну, будет ли это между ними битва, это вопрос, не факт. Возможно, это как бы два события э, как бы отдельно, да, но из хорошего все-таки для Украины, как бы там ни было, все эти события пойдут на пользу по девятке. Пентакли, это райский сад, то есть все равно все эти события, да, такие ж этапы какие-то, ступеньки по дороге к светлому будущему, мои хорошие, даже не знаю, что сказать. То есть итоговая карта, как бы все равно это карта благополучия. Ну вот так, вот так. Интересно. Я прям... Самой интересно, понимаете? Самой интересно, что вообще происходит. Так, это значит для страны. Давайте посмотрим для фронтов. Украина. Украина. Военные действия. Украина. Военные действия. Военные действия в Украине. Военные действия в Украине. Военные действия. Фронта военные. Так, 9 жезлов. Та же карта. Аркан 9 жезлов. Четверка жезлов. Уже неплохо. Карта надежды. Есть некая стабильность. Эм, украдено оружие. Ну, опять в армии какие-то скандалы, видимо, будут по поводу обманов и афер. Вы видите? Еще и по тузу, еще и по технике. Слушайте, ну вот точно что-то будет всплывать из прошлого. Смотрите, какая ситуация. Ну, то, что, может быть, это не все события, но это те события, которые мне карты почему-то хотят, знаете, громко об этом сказать. Ну, смотрите, в целом, да, для армии мы видим плюс-минус стабильную ситуацию, да, тяжело, опять же, вот это, это самое 9 жезлов. Эта карта очень такая, с одной стороны, это тяжелое испытание, с другой стороны, это такая стабильная, знаете, оборона, когда люди вот все равно, как бы там не было, а в обороне, да. И, в принципе, есть возможность устоять. Хотя, конечно, это тяжелый жизненный опыт, чего уж там, да. Ну и четверка, 
Пентакли, собственно, говорит о том, что Украина в обороне в январе защищает свои границы, держится, да, но держится вот на, ну, это плюс-минус на тех кордонах, на которых есть. То есть, ну, относительно стабильность с тяжелым жизненным опытом, ну, вот так. И есть надежда, да, и при этом есть надежда на то, что будет какое-то дальше просветление. Что меня смущает, мои хорошие? Вот посмотрите, какая интересная... Видите, и они прям группа, эти карты, которые говорят о каких-то обманных, жульнических решениях, возможно, касаемых управления в армии, да, либо техники, каких-то технических моментов. И это все касается людей из прошлого, прошлого, то, что уже было, то, что уже случилось, да, либо вот что-то такое, смотрите. Возможно, это будут какие-то вскрытия, раскрытия по тузу мечей, либо какие-то принятия решений, которые касаются каких-то обманов и афер. Возможно, вот эти все разоблачения а, армейских каких-то шухры-мухры, то, что они там периодически у них происходят, будут вскрываться. Видите, ну, возможно, это касается вопроса техники. Тут мне как бы сложно сказать наверняка, но тема вот в эту сторону, да, мы видим по колеснице, по тузу мечей, это явно какие-то решения о технике. Возможно, это военной техники, да, возможно. Но... Армия будет стоять перед важным выбором, важным выбором по страшному суду, то есть в самом верху, в самом управлении будет стоять определенный выбор. Кстати, здесь падает у нас королева, не знаю, каким боком, как это касается некую даму, но, возможно, это касается просто страны, но как бы не будем пока даму брать в расчет, кто она и что она, тут сложно сказать, возможно, это кто-то из представителей, конечно, из людей, ну, смотрите, давайте так, будет стоять некий важный вопрос выбора по страшному суду. То есть прямо очень серьезный выбор. И, вероятно, это нужно будет принять какое-то решение. Да? Как здесь дама, сложно сказать. Но каким-то образом здесь королева все-таки замешана. Возможно, это просто страна здесь, но я не могу быть уверена. Это, этот выбор, он касается еще и пентакливых королей, либо пентаклей. Скорее людей. Скорее людей, потому что у нас сразу два, два короля. То есть э, у нас... Э, что-то, видите, это, скорее всего, это руководство. Скорее всего, это руководство армии. И вот там у них происходят какие-то сейчас серьезные изменения, структурные, видите, и, возможно, какие-то разоблачения, изменения какие-то на самом верху управления армией, что-то здесь такое. То есть я бы сказала, что карты говорят не о военных действиях все-таки, да, где по военным действиям как-то, мы скажем, в обороне, да, а все-таки карты больше о том, что будет происходить в каком-то управление армией, среди людей, вот, принимающих решения, что будут всплывать или приниматься, возможно, всплывать, а возможно, приниматься по тузу мечей какие-то решения вот по украденному оружию. Тоже как вариант, но я все-таки надеюсь, что это уже по прошлому, что это уже было, и сейчас это будет все скрываться, потому что хотелось бы, чтобы, по крайней мере, все это уже изобличалось, но никак не повторялась, да, будем надеяться. Ну, много страха, будут, видимо, какие-то удары, возможно, будут удары тяжелые достаточно, которые принесут большое количество страха в страну, вот это уже, наверное, касается каких-то обстрелов. Ну, то, что мы наблюдали, да, эвакуационный поезд был атакован, еще, может быть, что-то будет подобное, какие-то массовые серьезные удары, которые э, приносят большое количество страха. Но, тем не менее, видите, эти удары, они, знаете, что получается, такие вот случаи, удары, вот эти массированные атаки, какие-то жесткие удары, возможно, они будут каким-то образом провоцировать, стимулировать, опять же, какую-то помощь. То есть, понимаете, получается, как начинает Украина где-то загибаться, какие-то смерти гражданского населения, это тогда провоцирует 
видите, на какую-то поддержку, скорее всего. Ну, в общем, мы это уже наблюдали, да, что-то случится такое страшное, идет какой-то транш. Просто это ужасно, вот честное слово. Ну, то, что мы видим, видите, помощь, это помощь может быть касаться воды какой-то. Опять же, мы с вами говорили о том, что Великобритания может да, по воде дать какую-то помощь, свою поддержку. Вот опять карта воды. Ну, вот такая ситуация. В армии все непросто, у них там большие изменения. Все это идет туго, сложно. Людям нужно менять, понимаете, свой менталитет, привычки, а свои вот эти вот то, как они привыкли жить, да, все что-то у них там сильно меняется. Возможно, это связано с новым министром, не знаю. Знаете, говорят, что он там жесткий такой, решительный, но у них явно происходят какие-то такие вот бурления и изменения. Скорее всего, сейчас время каких-то изобличений, разоблачений и поиска виноватых, да, и вот, видимо, вот очень похоже на такое. Но как бы относительно военных действий мы видим, что как бы хорошо в обороне, крепкая оборона. Для гражданского населения я подозреваю, что будут большие удары, которые приводят к страху, и которые могут как каким-то образом провоцировать снова помощь военную, либо помощь ПВО, например, да, вот что-то такое. Такая ситуация, мои хорошие. Вот, и не знаю даже, что сказать. Сложный месяц, но будут события относительно власть имущих власти, за которыми, я думаю, будет интересно наблюдать, к чему это все приведет. Единственное, что есть здесь единственный момент, который все-таки позитивный, как по мне, то, что мы рассматриваем вот эти все изменения, которые происходят, они все-таки относительно девятки Пентакли, как центральной карты, да, и того. А это все-таки к лучшему, да, как бы там ни было, даже если это будет казаться, что что-то какой-то бардак полный, да, и провокация, что-то невероятное. Но в итоге оно как бы все равно повернется к лучшему. Ну, будем наблюдать, но ну, месяц очень интересный, похоже. Э, к сожалению, э, опасный по десятке, девятке мечей, очень опасный. И я подозреваю, что это касается каких-то мирных людей, мирных городов. Мои хорошие, поэтому будьте осторожны, если вы сами себя не сохраните в своей жизни, не побережетесь, никто вам не поможет, поэтому будьте осторожны. Вот что я вам скажу. Избегайте мест скопления людей, это новогодние праздники, какие-то сейчас будут там, распродажи, может быть, елки праздники какие-то, пожалуйста, постарайтесь провести эти праздничные дни в безопасном месте, вот что я вам скажу, потому что ну, возможны, возможны какие-то жесткие вот такие массированные удары именно по мирным городам, по мирному населению. Не забывайте, сейчас у Рэфи есть повод мстить, они своих не щадят, что уж говорить, когда вот такое жесткое поражение они сейчас получили по флоту, конечно, они э, будут отрываться, поверьте, они будут отрываться однозначно. Вот. Ну а наше дело беречь себя. В целом э, ситуация, знаете, такая тяжелая, но она стабильная все-таки. Да? По четверке жезлов тяжелая, стабильная. По девятке жезлов, да, стабильная. Э, но такая. Экономика. Давайте, мои хорошие, я же хотела экономику. Экономика, экономическое состояние, экономика Украины в январе. Попробуем. Тоже для карты это так себе <смех> вопросик, но мы попробуем. Хотя бы общие тенденции, может быть, да? Экономика. Украина, экономика Украины в январе. Экономика. Ага, дорога, король мечей. Королева кубков, страшный суд. Четверка Пентакли. Ну, смотрите, ну в январе решениями 
решениями по страшному суду все-таки будут стараться поддерживать некую стабильность. Это немного, но ровно столько, сколько нужно для выживания. Да? То есть четверка Пентакли говорит о том, что пока что держимся. Да? То есть пенсии, я думаю, переживать за то, что уже в январе не будут выплачиваться пенсии или зарплаты минимальные. Это нет, я думаю, будут. Поскольку, видите, 7 жезлов, то есть идет борьба, стараются сохранить какое-то равновесие в экономике. Да? То есть стараются сохранить по страшному суду путем каких-то важных решений в данном случае экономика очень зависит от военных действий от того как двигаются продвигаются военные в какую сторону это все идет да поэтому мы видим так как на фронте видимо будет плюс-минус стабильность какая-то то и экономика показывает тоже плюс-минус стабильность потому что за эту стабильность идет борьба до да? нападок много но идет борьба это скорее позитивные карты на январь. То есть на январь я не жду здесь каких-то глобальных крушений. Скорее стараемся сохранить какой-то баланс. Ну вот так. Так что в январе еще живем. Ну вот так, мои хорошие. Такой прогноз. Люблю, целую. Обязательно с вами увидимся. И жду ваши предположение, что это вообще за короли такие, за императоры, что вообще будет происходить в Украине. Ну, похоже, действительно какие-то э, такие какие-то глобальные, серьезные события. Только держись. Берегите себя.